Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are safe at your place and uh, enjoying my videos. And one thing I would like to say that, sorry guys, I said that I will upload the videos upload karungi jaldi, but due to some issues, I will not do it. Or, but I'll try my best to upload it tomorrow or so and uh, just you have alternate days pe plus one plus two ki regular my videos upload kar rahi hu, I'll promise daily unke saath ek video bachelor stream ki zarur hogi and uh, I'm damn sure that you will be able to revise whole of the chemistry with all of my videos from basics to advanced or uh, in sabhi videos ki help se you will definitely be able to crack competitive exams or rather any other exam whether it is H dead, C dead, anyone right so keep watching my videos keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica so thank you let's move to the lecture now hello students last time humne mole concept ke numericals kiye the we will continue with it and uh, kuch aur numericals hum karenge so that aap ki aur better tarike se practice ho jaye maine aapko kuch questions diye the karne ke liye we will discuss them first उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3 इसके थ्री पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट लेते हैं 0.1 मोल ऑफ KNO3 आपको पता है किसी भी चीज का 1 मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है यह मॉलिक्यूल है आपका तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3 कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं 39 पोटेशियम का प्लस 14 प्लस 3 into 16 ये आ जाएगा 101 तो 1 मोल और ये आपके आपको पता है 1 मोल के बराबर है राइट अब अगर 1 मोल इतने ग्राम्स के बराबर है इसको आप एक्सप्रेस कर दो तो क्या हो जाएगा 101 ग्राम हुआ ना इसको मैं दोबारा लिख लेती हूं 1 मोल ऑफ KNO3 is equal to 101 ग्राम राइट 1 मोल इतने के बराबर है तो 0.1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा राइट कैलकुलेट कर लेते हैं पॉइंट 1 mole of KNO3 is equal to 101 multiplied by 0.1. कितना आ गया? 10.1 gram. ठीक है? ये आपका first part का answer आ गया. Second part आपका क्या था? Second part था 10 raised to power 23 molecules of methane. 10 raised to power 23 molecules of methane और third part है 112 centimeter cube of hydrogen at STP. ये दोनों parts भी calculate करते हैं. Second part में 1 mole of methane किसके बराबर होगा? Obviously, 16 gram और Avogadro number. ठीक है? हमें actually वहाँ पे molecules दिए हुए थे, है ना? तो Avogadro number of molecules. यानी कि mass हमें पूछा हुआ है, molecules हमें दिए हुए हैं. तो हमें इन दोनों चीज़ को correlate करके निकालना होगा. Right? इतने molecules आपके 16 gram के बराबर हैं, तो 10 raised to power 23 molecules कितने gram के बराबर होगा? Right? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 16 gram, right? So, 10 raised to power 23 molecules of methane is equal to 16 divided by Avogadro number आ जाएगा, right? Into 10 raised to power 23. ये कट जाएगा और ये calculate करके आ जाएगा 2.657 gram. Then third part था आपका 112 centimeter cube of hydrogen at STP, ठीक है? अब आपको पता है कि वॉल्यूम के केस में हम क्या लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ वाला जो वैल्यू है वॉल्यूम की 22.4 लीटर 1 मोल ऑफ H2 एट STP किसके बराबर है उसकी वॉल्यूम आप लोगे वॉल्यूम कितनी 22.4 लीटर या फिर हम क्या लिखते हैं 22400 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर एक ही बात है ठीक है तो आपका इतने वॉल्यूम का अच्छा आपको निकालना है मास तो यानी इतने वॉल्यूम का मास आपका किसके बराबर है H2 यानी कि 2 ग्राम ठीक क्या लिखेंगे हम 2 to 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 हाइड्रोजन एट STP is equal to 2 ग्राम तो कितने का निकालना है 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP किसके बराबर हो जाएगा 2 by 22 400 into 112 कितना आ जाएगा 0.01 ग्राम तो ये तीन आपके आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन के क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट STP ऑक्युपाइड बाय तीन पार्ट्स है इसके भी फर्स्ट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा अब यहां पे आपको बताया नहीं हुआ है कि मॉलिक्यूल है एटम बट अंडरस्टूड है कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसकी गैसीय स्टेट की बात कर रहे हैं तो n2 होगा राइट 
मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 28 ग्राम राइट और पूछा क्या हुआ है 14 ग्राम का वॉल्यूम आपको पता है 28 ग्राम ऑफ N2 किसके बराबर होगा 22.4 लीटर एट एस के बराबर ठीक है तो 14 ग्राम किसके बराबर होगा 22.4 डिवाइड बाय 28 इंटू फोर्टीन यानी कि इसका हाफ कितना आ गया 11.2 लीटर एट एस राइट वेरी सिंपल ये मैं इतने क्वेश्चंस बार बार इसीलिए रिपीट करके प्रैक्टिस करवा रही हूँ सो दैट आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए अदरवाइज स्टूडेंट्स को डाउट रहता है एटम्स में मॉलिक्यूल्स में कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है कब किस रिलेशन को आपस में रिलेट करते हुए आंसर निकालना है बच्चों को पता नहीं लगता है कि मोल कब लेना है मॉलिक्यूल्स कब एटॉमिक मास कब राइट तो ये इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ मोर ओवर आप खुद भी मैक्सिमम जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और स्ट्रांग होगा नेक्स्ट पार्ट इसका 1.5 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 कितने के बराबर होगा 1 मोल ऑफ CO2 टू एट एस इसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर राइट और 1.5 पॉइंट मोल्स की कितनी होगी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22.4 पॉइंट फोर कितना आ जाएगा ये थर्टी लीटर एट एस टी पी सेकेंड पार्ट का आंसर सो थर्ड पार्ट आपका टेन एस टू पार्ट ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इसके केस में आप क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स वाली जो आपको एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला रिलेशन है उसका यूज करेंगे तो वन मोल आपका एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होता है और गैशेस के केस में इतनी वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर एट एस टी पी अब इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो टेन रेस्ट पार्ट ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स का कितना होगा सिंपली क्या करोगे आप 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर राइट ये आपका इतने के बराबर है तो निकालना कितने का है टेन रेज टू पार ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स टेन रेज टू पार ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइड में आ जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस्ट पार ट्वेंटी वन न्यूमरेटर में ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेस्ट पार माइनस टू लीटर ठीक है अब इसको आप हटाना चाहें तो ऑब्वियसली आप जीरो पॉइंट करके भी लिखा सकते हैं या फिर इस लीटर को आप मिल लीटर में कन्वर्ट कर दो ऐसे भी आंसर छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट बाकी जो ऊपर वाले आंसर थे उनमें बड़ी वैल्यूज थी यहाँ पे वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो आप इसको ऐसे छोड़ना चाहते हो ऐसे ही छोड़ दो कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके आपका आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट टू मिली लीटर एट एस टी पी आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन था कैलकुलेट मास इन ग्राम ठीक है दोनों के केस में आपको मास निकालना है बट सिमिलर जैसी चीज मैंने जान बुझ के ली एवोगेडो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है यानी यहाँ पे ऊपर वाले केस में ये एटम है और नीचे वाले केस में ओ टू आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी मास आपको निकालना है तो आपको पता है वन मोल एवोगेडो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है एटॉमिक स्टेट में और एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है मॉलिक्यूलर स्टेट में मोर ओवर जो उसका फर्दर रिस्पेक्टिव ग्राम हो गया यानी कि अगर ऑक्सीजन एटम है तो सिक्सटीन ग्राम यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा थर्टी टू ग्राम राइट इसमें सिंपली कुछ कैलकुलेट करने का नहीं है बट फिर भी बच्चे इतने सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका एवोगेडो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 16 ग्राम कुछ कैलकुलेट नहीं करना था ठीक है और मॉलिकुलर स्टेट में क्या आ जाएगा 16 से, सेम आपका आ जाएगा, आ जाएगा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस्ट पार ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उसके ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर है ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ओ टू यहां क्या आ जाएगा थर्टी टू ग्राम दैट्स इट इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था जस्ट ये ध्यान देना था एटम्स के केस में क्या होगा मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ सीओ टू ठीक है अब यहाँ आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ सीओ टू में क्या करोगे आप सीओ टू का मॉलिक्यूलर मास लोगे तो क्या हो जाएगा फोर्टी फोर ट्वेल्व प्लस ये आपका सिक्सटीन इंटू टू ठीक है तो फोर्टी फोर ग्राम ऑफ सीओ टू कंटेन्स एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये इसका मॉलिकुलर मास है तो मॉलिकुलर मास भी और एवोगेडो नंबर दोनों वन मोल के इक्वल होंगे राइट right? यहाँ पे आप वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है बट किसी को डाउट है तो वन मोल इज इक्वल टू फोर्टी फोर ग्राम ऑफ सीओ टू एंड इट विल कंटेन एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 
फोर्टी फोर ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स होंगे तो ट्वेंटी टू ग्राम में कितने होंगे ये आप देख रहे हो यहां हाफ हो जाएगा नेचुरली इस साइड भी हाफ हो जाएगा आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो वन वन इन टू टेन रेस्ट पॉइंट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू उसके बाद आपसे पूछा है नेक्स्ट कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया गेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया किसके बराबर होगा इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर यानी कि फोर्टीन प्लस थ्री इंटू वन यानी कि सेवनटीन ग्राम राइट इतने मॉलिक्यूल्स सेवनटीन ग्राम के बराबर हैं तो वन मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू क्या करोगे आप सेवनटीन बाय एवोकेड्रो नंबर कर दोगे नेचुरली इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेवनटीन ग्राम के बराबर है वन मॉलिक्यूल कितने ग्राम के बराबर होगा यानी आपको मास निकालना था ठीक है इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट एट टू थ्री इन टू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच टू एस आर कंटेन्ड इन जीरो पॉइंट फोर जीरो मोल ऑफ एच टू एस तो यानी आपको मोल और इसके मॉलिकुलर मास को को रिलेट करना है राइट मैं शॉर्ट में कर देती हूँ वन मोल ऑफ एच टू एस इज इक्वल टू थर्टी फोर ग्राम राइट पॉइंट फोर मोल कितने के बराबर होगा ऑफ एच टू एस इज इक्वल टू थर्टी फोर इंटू पॉइंट फोर आंसर आ गया थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम फर्स्ट पार्ट का ये हो गया सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम आइटम्स ऑफ एच एंड एस आर कंटेन इन पॉइंट फोर मोल ऑफ एच टू एस अब आपको ध्यान हो वन ग्राम एटम किसके बराबर होता था ग्राम एटोमिक मास वन ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर वन ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसी का यहाँ पे आप यूज करोगे ठीक है क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इसके ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड पार्ट में वन ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक तो वन ग्राम एटम आपका बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के ठीक है अब आप देख सकते हो यहाँ पे वन मोल ऑफ एच दिया हुआ है ठीक है अगर हम देखें वन मोल ऑफ एच में कितने आइटम्स हैं टू आइटम्स यहाँ मोल अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा वन ग्राम एटम आपका जैसे ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है वन ग्राम मॉलिक्यूल आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के राइट और इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं वन मोल के तो आप यहाँ देख सकते हो वन मोल एच टू एस में हमें दो एटम्स दिख रहे हैं बट एक्चुअली में हम इसको क्या लिखते हैं हमें पता है एक मोल अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा टू ग्राम एटम्स ठीक है वन मोल ऑफ एच में टू ग्राम एटम्स है हाइड्रोजन के तो प्वाइंट मोल में कितने होंगे यही करना है टू इंटू यानी कि 0.8 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कई बार बच्चों को इसमें डाउट रहता है देखिए आप इक्वेट किसको करते हैं वन मोल को ठीक है ग्राम मॉलिकुलर मास को एवोकेड्रो नंबर को वॉल्यूम वाले रिलेशन को और चौथा एक चीज थी आपकी ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल अगर मॉलिकुलर स्टेट है हमें यहाँ पे मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है पॉइंट मोल में निकालना है तो यानी आप वन मोल का यूज करेंगे वन मोल ऑफ एच किसके बराबर होगा अब आपको निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राम एटम्स ठीक है तो उसी का रिलेशन यूज करना पड़ेगा तो आपने क्या किया वन मोल ऑफ एच टू एस में सबसे पहले ये चेक किया कि कितने ग्राम एटम्स होंगे अगर हम मॉलिक्यूल का केस लेते हैं तो ओवरऑल आपका पूरा एच टू एस आता है यानी कि हम ये भी कह सकते थे वन मोल ऑफ एच टू एस इज इक्वल टू वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एच टू एस लेकिन हमें हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग पूछा हुआ है राइट तो आप क्या करेंगे ग्राम एटम्स का यूज करेंगे वन मोल ऑफ एच में ये दो आपको दिख रहे हैं टू आपने इसलिए कंसीडर किया और एटम्स की बात करनी है तो टू ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू एटम्स नहीं होगा टू एटम्स और टू ग्राम एटम्स में फर्क है मोल के करिस्पॉन्डिंग आप ग्राम एटम्स लिखते हैं ओके टू ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो पॉइंट फोर मोल में कितने होंगे सिंपली आपने कैलकुलेट कर लिया सिमिलरली पॉइंट मोल में सल्फर आइटम अगर आपको निकालने होंगे तो कितने होंगे आपको पता लग रहा है कि एक ही है है ना या इसको मैं वन मोल से लिख लेती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा वन मोल ऑफ एच टू एस में कितने सल्फर हैं वन ग्राम एटम ऑफ सल्फर अगर वन मोल में वन मोल ऑफ एच टू एस में वन ग्राम एटम ऑफ सल्फर है तो पॉइंट फोर मोल में कितना होगा सिंपली पॉइंट फोर ग्राम एटम ऑफ सल्फर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड पार्ट था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस आर कंटेन्ड इन इतने मोल ऑफ एच टू एस ये तो सिंपल है मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट आप पहले भी कर चुके हैं थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम सिंपली आपने क्या किया मॉलिक्यूल्स uh, निकालने हैं पॉइंट फोर मोल में ठीक है आपको पता है वन मोल ऑफ एच टू एस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 
तो 0.4 मोल में कितने होंगे क्या कर देंगे आप जस्ट मल्टीप्लाई इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.4088 पॉइंट फोर जीरो एट एट इंटू टेन रेस्ट टू पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल क्लियर फिर लास्ट पार्ट हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर आर कंटेन इन पॉइंट फोर जीरो मोल ऑफ एच टू एस अब इसमें एटम निकालना है ठीक है अब आपको पता है आपने एक मैंने क्वेश्चन करवाया था सेल्फ सल्फर वाला एस एट वाला उसमें पहले आपको पता है मॉलिक्यूल है तो हम क्या करते हैं पहले उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं फिर एक मॉलिक्यूल में एट आइटम्स थे तो मॉलिक्यूल से आगे हमने आइटम्स निकाले थे वही सेम वही सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे आपको आइटम्स डायरेक्टली इसमें नहीं निकालने हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला ना कि इतने मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके रिगार्डिंग आप आइटम्स निकाल सकते हो क्या करोगे आपको पता लग रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ एच में टू एटम्स किसके हैं हाइड्रोजन के एंड वन एटम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स आपने ऊपर निकाल लिए थे पॉइंट फोर मोल अगर यहाँ पे पॉइंट फोर मोल की जगह यहाँ पे फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए होते तब आपको पूरा दोबारा करना पड़ता मैं यहीं से कंटिन्यू कर दे रही हूं ठीक है तो पॉइंट फोर मोल ऑफ एच टू एस इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले टू पॉइंट फोर जीरो एट एट इंटू टेन रेस्ट पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स है ठीक है सो इट विल कंटेन ट्वाइस कर देंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और वन एटम सल्फर के ठीक है एक मॉलिक्यूल में तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के ट्वाइस टू इंटू टू पॉइंट फोर जीरो एट एट इंटू टेन रेस्ट टू पार्ट ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर ठीक है ये हमने इसी पार्ट से कंटिन्यू करते हुए निकाल लिया पॉइंट मोल में एटम्स हाइड्रोजन के आपके डबल हो गए सल्फर के सेम वैसे ही आगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वन इज टू वन की रेशियो ही है एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम आपका सल्फर का है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल फॉर्मूला सी टू एच सिक्स एलकेन है ये कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन सी और एच के अलग अलग मोल्स में एटम्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं इथेन में तो आप पहले क्या करोगे वन मोल के लिए निकालोगे देन थ्री मोल्स के लिए आ जाएगा ओके फर्स्ट पार्ट करते हैं वन मोल ऑफ इथेन में आपके आप देख सकते हो टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम है क्या लिखोगे आप टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है तो थ्री मोल्स में कितने हो जाएंगे जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है थ्री मोल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया सिक्स मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स जब अब यहाँ पे एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज करते हैं ये जो आपको दिया होता है ना दैट इज सी टू एस सिक्स ये एक्जैक्टली वन मोल है ठीक है इसमें फर्दर अब ये मॉलिक्यूल है तो एवोगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में फर्दर आगे एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपको पूछा था यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स एटम्स भी आपको नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में ही पूछे थे तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि इसके पूरे एक मोल में सी टू एच सिक्स का पूरा अगर एक मोल लो तो उसमें ये जो टू नंबर दिख रहा है ये टू मोल ही करस्पॉन्ड कर रहा है हाइड्रोजन के लिए और सिक्स कार्बन के लिए सॉरी और सिक्स हाइड्रोजन के लिए कर रहा है ठीक है इसलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया सेकंड आपने क्या निकालना है हाइड्रोजन आइटम ये भी ऐसे ही आ जाएगा वन मोल ऑफ सी टू एच सिक्स कंटेन क्या चीज सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको एंड थ्री मोल्स आपके किसके बराबर हो जाएंगे सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एटीन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं बट स्टिल अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो जाती है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कोई क्वेश्चन है कुछ है यू कैन आस्क मी थर्ड पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन राइट अब ये जो आपका वन मोल है वन मोल में क्या कितने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगेडो नंबर राइट तो उसका यूज करेंगे आप यहाँ पे थर्ड पार्ट में वन मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो थ्री मोल्स में कितने हो जाएंगे सिंपली मल्टीप्लाई करना है इनटू थ्राइस ठीक है एटीन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन रेस टू पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन होगा पहले ये चेक कीजिए कि क्या गिवन है ठीक है और जैसे यहाँ पे मोल्स गिवन था ठीक है ये मॉलिक्यूल है उस पर ध्यान देना है और क्या चीज पूछी हुई है इन तीनों का ध्यान रखते हुए फिर आपने को रिलेट करना है आपको मोल के मैंने चार रिलेशन बताए हैं एक विद रिस्पेक्ट टू मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास दूसरा विद रिस्पेक्ट टू एवोगेड्रो नंबर 
एवोगैडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एवोगैडो नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड करता है एटॉमिक स्टेट है या मॉलिकुलर स्टेट है आई होप आप ये क्लियर कर पाते हो कि एटॉमिक स्टेट है या मॉलिकुलर स्टेट कभी किसी एलिमेंट की बात हो रही है जैसे सपोज सिक्स ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम टेन ग्राम ऑफ कार्बन तो इसका मतलब यह एलिमेंट की बात हो रही है बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एटीन ग्राम ऑफ वॉटर तो आपको पता है कि वॉटर मॉलिक्यूल है सीओ टू मॉलिक्यूल है सो so, वहां पे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूज करोगे एवोगैडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास का यूज करोगे जब तक एटम और मॉलिक्यूल का डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं क्लियर होगा आप उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि एटम कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा तब तक आप ये चीज क्लियर नहीं कर पाओगे कि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ठीक है तीसरा केस आपका बहुत ही आसान है गैश स्टेट को लेके पता ही लग जाएगा आपको उस मैक्सिमम केस में वॉल्यूम होगा एसटीपी लिखा होगा तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे हमें थर्ड रिलेशन लगाना है ट्वेंटी लीटर वाला राइट right? उसके अलावा अगर आता है तो एक कोई वन ग्राम एटम या वन ग्राम मॉलिक्यूल के करिस्पॉन्डिंग आता है जैसे हमने क्वेश्चन किया तो ये तीन चार ही आपके रिलेशन है जिनका यूज करके हमें आंसर निकालना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फिफ्टी टू एम यू ऑफ हिलियम फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हिलियम दोनों में बहुत फर्क है ये आपको पता ही एटॉमिक मास यूनिट के लिए है इस क्वेश्चन में आप ग्राम एटॉमिक मास का यूज करते हुए निकालोगे ठीक है तो म्यू और ग्राम दोनों सेम नहीं है बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं अब अगर आपका वन एटम ऑफ हिलियम की बात करो आप किसके बराबर होगा फोर म्यू ऑफ हिलियम राइट क्योंकि आपका एक एटम सिंपली जैसे आप हाइड्रोजन एक एटम कहते हो क्या कहते हो टू म्यू लिखते हो ना जिसको आप ले मैन लैंग्वेज में टू ग्राम बोल देते हैं बट एक्चुअल में क्या है वो टू म्यू है ऐसे ही यहाँ पे हिलियम वन एटम ऑफ हिलियम फोर म्यू ऑफ हिलियम राइट उसके बाद आप क्या करोगे फोर म्यू किस इसको उल्टा करके लिख लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने कि फोर म्यू आपके वन एटम ऑफ हिलियम के बराबर है तो फिफ्टी टू म्यू कितने के बराबर होगा कितना आ गया थर्टीन एटम्स राइट अब सेकेंड पार्ट करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा वन मोल ऑफ हिलियम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा यानी कि फोर ग्राम और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स इस केस में एवोगेड्रो नंबर का कोई रोल नहीं था क्योंकि ये आप एटॉमिक मास यूनिट में जो मेंशन कर रहे हो यहाँ पर डायरेक्टली एटम के साथ को रिलेट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट ठीक है एक एटम की एक यूनिट की जो आप मास है वो आप शो कर रहे हो राइट तो यहाँ आपका डायरेक्टली हमने क्या लिखा फिर इतने एटम्स फोर ग्राम में इतने एटम्स हैं तो फिफ्टी टू ग्राम में कितने हो जाएंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस्ट पॉइंट ट्वेंटी थ्री डिवाइड में फोर इंटू फिफ्टी टू राइट कितना आ जाएगा सेवन पॉइंट एट टू नाइन इंटू टेन रेस्ट पॉइंट ट्वेंटी फोर एटम्स क्लियर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने हर तरह से कोशिश की है हर तरह के एग्जाम्पल्स लेने की जो कंफ्यूज करते हैं उस तरह के एग्जाम्पल्स भी लिए हमने क्वेश्चन किए हैं सो प्रैक्टिस इट मोर सो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फर्दर मूव करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को सोल्यूशन में अप्लाई करने के लिए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपने इसका थोड़ा बहुत हो सकता है पार्ट टेंथ क्लास में पढ़ा होगा बट विल फर्दर डिस्कस इट इन डिटेल और उसके आगे हम निमारिकल्स करेंगे सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर थैंक यू आपको कोई भी क्वेरी है कुछ है आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्लीज पूछिए सो दैट आपके मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए थैंक यू How was the lecture today? Hope you have liked it. Please hit the like button. Share my videos with your family, friends. Even share your views in the comment section box. Subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content. So keep watching my channel, my videos. Thank you.